Tá difícil até pra gente que vê, já viu várias vezes. Tem essas? É difícil. É difícil mesmo. Por que, que vocês optaram por fazer um, um, um clipe assim? Essa música então, ela fala, né? Por cima? De um... Vocês pegaram pesado, digamos assim. Foram ao fundo, é, né? A gente nesse... foi... A gente... Assim... Na verdade é um... É uma junção de, vários, de várias coisas que levaram a esse clipe. Né? É, a gente tem uma questão espiritual muito forte envolvida dentro da banda que é a questão que envolve a gente no sentido de que a gente acredita que isso aqui seja uma missão pra gente a gente não usa o Detonautas pra fazer fama, dinheiro pra ter status entre as mulheres Só. nem nada, entendeu? isso é legal também mas o mais importante eu acho que é o, a gente poder passar uma mensagem bacana poder passar um alerta poder passar coisas boas, diversão atitude, consciência para a galera que escuta a gente. Como a gente tem uma galera muito nova que escuta o Detonautas, que vai desde as crianças até os jovens de 18 que estão tirando carteira agora, para pessoas mais velhas e tudo, é, essa música eu acho que ela veio como uma luva nesse, nesse momento da nossa carreira e do, e do que está acontecendo e na sociedade. Que vocês querem passar mesmo. É, e é muito ah. estranho, porque essa música ela surgiu para mim em cinco minutos, eu escrevi ela em cinco minutos, eu sou espírita, e assim, as pessoas que acreditam nisso podem é, levar isso para algum lado, é, enfim, de missão mesmo. E para as pessoas que não acreditam, que têm as suas religiões, que, são, é, que acreditam em outras coisas, podem achar que isso vale como um, toque, vale né? como, como um alerta para né, ah. a molecada. E ela fala, as pessoas não entendem assim, quando escutam sem ver o clipe. Mas quando elas assistem, elas veem, elas veem que é um cara que está preso nas ferragens de um carro, já numa situação de... de fim, né? Assim, eu me sinto tão estranho aqui que mal posso me mexer. Entendeu? Tipo, ele tá preso nas ferragens de um carro. Sim. Entendeu? Então, assim, a única forma que a gente tinha de fazer isso soar dessa maneira, impactante, que as pessoas se sensibilizassem e, e a gente recebe milhões de e-mails de jovens que falam, pô, eu ficava batendo pega e fazia um monte de besteira aí, depois que eu vi o clipe de vocês, eu comecei a pensar duas vezes porque realmente só assim que funciona. Você fazer essas campanhas que o governo faz, que bota duas pessoas numa mesa de bar, ah, se beber não dirija e tal, 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 tal. É. Isso aí não, não, não tem efeito nenhum na cabeça das pessoas, porque não mostra qual é a realidade. Entendeu? Então, junto com o Bruno Murtinho, que foi o diretor do clipe, a gente resolveu fazer uma coisa que gerasse uma polêmica positiva e uma discussão na Eu sociedade. Que tem, na é tanto que não é. Eu até acho que essas campanhas de droga, pelo não uso de droga, devia... Mostrar a pessoa antes e a pessoa depois de anos usando Como droga. Mas mostrar se realmente a realidade. A aparência né? é tão chocante às é. vezes. Ah, gente, é, que é, é, que aí é, realmente é. pediria. É. Essa coisa não usa música, droga. Né? Ainda é mais forte. Né? Tanto que a gente, é, a gente no início, quis fazer uma coisa mais ficção, né? De, de recriar um acidente e tal. Mas o próprio Bruno falou que a gente ficou com medo de não passar, assim, com a pegada que a gente queria que fosse. Entendeu? Você acha que é uma psicografia que alguém nessa situação te mandou esta música? Olha, eu não vou te dizer isso porque eu não, eu não sou médium, é, eu, não, eu nunca psicografei nada, enfim. Mas eu acredito que existam energias que estão envolvendo a gente o tempo inteiro. Eu acredito em energia. E tem uma história que é muito que, assim, que é, é muito estranha. Muita, muitas coincidências. Porque assim, o Fabrício, que é um garoto que apareceu no final do clipe, ele morreu num acidente na Barra da Tijuca, vítima de uma irresponsabilidade de um cara que fugiu, que está impune, que fugiu para o Uruguai porque o pai dele era um picareta aqui no Brasil e quando o filho fez a besteira, ah, tiveram que fazer de essa... Ter lido no jornal. É, e quando eu li isso no jornal, me impressionou muito, nessa época. E aí, beleza, o tempo foi passando e tal, um dia eu estava na minha academia, já tinha feito essa música, logo de... um pouco depois disso, mas não tinha nenhuma, nenhuma associação com esse ato, com esse fato. Porque essa música ela foi um pedido de, um, de, uma, é, de um seriado infantil, que me pediram uma música. Ah. E eu fui escrever isso. A e gente estava fazendo isso. uma trilha para esse seriado. E é. ele mostrou essa música e o outro guitarrista, o Rodrigo, mostrou uma outra. Que e foi, a gente optou pela outra. pela outra e deixou essa dele. Então, como a gente começou a compor coisa para o disco novo, a gente tocou essa música numa, numa pré-produção assim. E a princípio ninguém gostou muito e tal, mas no dia seguinte todo mundo voltou cantando essa música. Oh, todo mundo, pô, aquela, aquela oh, melodia não saiu da minha cabeça. O cara, pô, não me aí também não. E então. a relação estranha que tem nessa situação toda é que o Fabrício, que é o menino do final, que foi o cara... 
eu recebi milhões de e-mails. Então, várias pessoas que aparecem, mas eu recebi milhões de e-mails de pessoas que conhecem o Fabrício, que mandaram pessoas que se aproximaram de mim. Pô, eu conheço o Fabrício. Ah, ah ele era músico Fabrício. também, ele era baixista. Ah, porque o Fabrício toca, tocava a música de vocês. Ah, porque eu... Aí eu liguei para o pai, o pai do Fabrício, eu entrei em contato com o pai do Fabrício que é um, um exemplo de ser humano, assim, que usou a, a, a impunidade, a, a violência que aconteceu com o filho dele, com tudo que aconteceu para criar, para se juntar com outras pessoas, e hoje eles trabalham no, na prevenção de acidente que ah, é a vida. Eu conheço ah. o pai dele, ele é alto, né? Eu, 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 não, conheço, não, sei, eu não conheço eu ele conheço, pessoalmente, só falei isso no telefone. Eu fiz um talk show sobre a violência que ele foi... É o doutor e, Fernando Diniz. E ele, ele mesmo. Exatamente. Eu, 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 e eu fiquei eu, conversando horas com ele no telefone, e ele me contou toda a história... O Fabrício... Ele tentou, ele foi ao Uruguai, ele tentou... É, não, ele está correndo atrás ele, tá, ele continua correndo atrás. Continua correndo atrás. E ele me contou a história do Fabrício, que foi uma história assim... O Fabrício era fã do, do Iron Maiden. Iron Maiden é uma banda de heavy metal uhum. que tem uma música chamada Two Minutes to Midnight. Na hora que o, que o carro bateu no relógio, que foi onde... Na barra, o relógio da barra faltam dois O relógio minutos parou a, exatamente é. quando estava faltando dois minutos para meia-noite. Não, não é um furacão, é um, um ciclone, talvez. É um...